الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري اني حاضرني يا رايا സത്യവിശ്വാസി വിശ്വാസിനി സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ സർവലോക രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമ നിർദ്ദേശങ്ങളും വിധി വിലക്കുകളും അന്ത്യപ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലീഷി വസ്ല്ലമ്മയുടെ ജീവിതചര്യകളും സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ രംഗത്തും സൂക്ഷ്മതയോടെ സ്വീകരിക്കണമേ എന്ന് എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരോടും ആദ്യമായി വസയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഉപദേശിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഏറെ ഭയപ്പാടോടെ ആശങ്കയോടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും ഈ ലോകം എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കും സൂക്ഷിക്കും ജാഗ്രത കാണിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പലരുടെ മനസ്സും ഒരു വലിയ ഭയപ്പാടിലാണ് ആശങ്കയിലാണ് ഒരുപക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളും ഭയപ്പാടും ഒറ്റപ്പെടലുമൊക്കെ പലരുടെ ജീവിതത്തിലും പല നിലക്കും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പലരുടെ ജീവിതവും നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് ഇക്കാലഘട്ടം വരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റപ്പെടലും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടും കച്ചവട ദാരിദ്ര്യമൊന്നും അനുഭവിക്കാത്ത ചില ആളുകൾക്ക് ഇനി ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് കളയാം എന്ന ഒരു പ്രവണത ഒരു ചിന്ത പലർക്കും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തകളാണ് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റു ചിലരാവട്ടെ എന്തൊക്കെയോ ആലോചിച്ചുകൂട്ടി അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കേണ്ടി വന്നാൽ നാളെ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ പണം അന്വേഷിച്ചു വന്നാൽ ഞാനെന്നാനും എന്റെ വീട്ടിൽ കിടന്ന് മരിച്ചുപോയാൽ പ്രവാസത്തിൽ ഞാൻ കിടന്ന് ജീവൻ പോയാൽ ഇങ്ങനെ അറ്റമില്ലാത്ത ചിന്തകളുമായി ഉരുകി ഉരുകി ഒരു തരത്തിലും കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത പല സംഘർഷ ചിന്തകളുമായി നടക്കുന്ന ആളുകളും നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് തോന്നും എന്തിനു നമസ്കരിക്കണം നമസ്കരിച്ചിട്ടൊക്കെയാണല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സുക്കേടുകളൊക്കെ വരുന്നത് പള്ളിയിലൊക്കെ കൃത്യമായി പോയി നോമ്പ് നോറ്റ് ആവശ്യക്കാർക്കൊക്കെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചിട്ടും എന്റെ കച്ചവട മത നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇബാദത്തൊക്കെ അങ്ങനെ മതി എന്ന് തോന്നുന്നൊരു മനോഭാവത്തിലേക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ചിന്തകൾ എത്തിപ്പെടാറുണ്ട് 
ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയൊരു സത്യം ഏത് പരീക്ഷണത്തെയും കൂടുതൽ ഭയപ്പാടോടുകൂടി സമീപിക്കുമ്പോഴാണ് അത് നമ്മളെ കൂടുതൽ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു താല അതിനുള്ളൊരു മറുപടിയായി പഠിപ്പിച്ചതും ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ നേരിടുന്ന എന്ത് സങ്കടങ്ങളാവട്ടെ ദാരിദ്ര്യം ലാഭമില്ലായ്മ മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ പകർച്ചവ്യാധികൾ എന്തിന് അവൻ നടക്കുമ്പോൾ കാലൊന്ന് വെച്ചുകുത്തി അവന്റെ മകം പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് അത് റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കണം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ആ യാത്രയെയോ കാലത്തെയോ കുറ്റം പറയരുത് യശുബ് വലി ആദം ആദമിന്റെ മക്കളത് ആ കാലത്തിനെ കുറ്റം പറയുന്നു ഇത് വല്ലാത്തൊരു കാലം ഈ കാലത്തൊന്നും ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നവർ കാലത്തെ കുറ്റം പറയുന്നു മറ്റ് ചിലർ സഞ്ചരിച്ച യാത്രയെപ്പറ്റിയും സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തെപ്പറ്റിയും റോഡിനെപ്പറ്റിയും കുറ്റം പറയുന്നു ഇതിനെ വരണ്ടായിരുന്നു ആ റോട്ടുക്ക് പോകണ്ടായിരുന്നു അതിനെ പോയതുകൊണ്ടാണ് ആ ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയത് അവിടെ കച്ചവടം തുടങ്ങണ്ടായിരുന്നു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടാതെ വെച്ചത് വലിയ അനർത്ഥമായി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളും മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ അവരോട് പറയണം നബിയെ ഈ ലോകത്ത് അള്ള തീരുമാനിച്ചാലല്ലാതെ ഒരു കാലണ മനുഷ്യർക്കാർക്കും കിട്ടുകയില്ല അള്ള തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോടികൾ കാലണയാക്കി മാറ്റാനും അള്ളാഹുവിന് നിമിഷ നേരം മതി അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സങ്കടം ബാധിക്കുമ്പോ വല ഉര ഇങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന വർത്തമാനം പറയരുത് എന്ന് അവരോട് പറയണം കാരണം അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അല്ലദീന ഇതാ അസാപത്തും മുസീബത്തു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ദുരിതം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ദുരിതം മനസ്സിലിട്ട് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞു ജീവിതം ഇനി ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല എനിക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാൻ പണമല്ല മക്കളുടെ ആവശ്യം നിർവഹിക്കാൻ പണമല്ല ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ജീവിതമേ വെറുക്കരുത് അസ്വാപത്തും മുസീബത്തും കാലു ഇന്നാലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി രാജീവൂൻ അവര് പറയണം ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് തെരികിൽ നിന്നും വന്നവരാ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പൊട്ടിമുളച്ചതല്ല ഉപ്പാന്റെ ബീജത്തിൽ നമ്മളുടെ റൂഹിട്ട് ഉമ്മാന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അണ്ടവുമായി കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച ഒരുവനുണ്ട് ആ ഒരുവന്റെ അരികിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ഗുരിയാവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നോ അവിടേക്ക് ഞാൻ പടങ്ങും ഞാൻ എങ്ങനെ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വളരണം തല തലയോട്ടായി കീപ്പോട്ടായിട്ട് വളരണോ എനിക്ക് കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറം കൂടിക്കലരണോ അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തു സുന്ദരനാവണോ കറുത്ത കരുവാളിച്ചതാവണോ എന്നൊന്നും ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതല്ല എന്റെ റബ്ബ് തീരുമാനിച്ചതാ എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ എനിക്ക് ഉമ്മ വേണം വാപ്പ വേണം എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ വായു വേണം വെള്ളം വേണം ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു ഇന്നും നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അല്ലേ നേരം വെളുത്തിട്ട് ഓക്സിജൻ ആരെങ്കിലും പണം കൊടുത്തോ കുടിച്ച വെള്ളത്തിനാരെങ്കിലും പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ശ്വസിക്കുന്ന ശ്വാസത്തിനും ദഹിക്കുന്ന ദഹനത്തിന്റെ എന്തിനു വേണ്ടിയും എന്തെങ്കിലും പണം ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നബിയെ നമ്മൾ അള്ളാന്റെ അടുത്ത് നിന്നുള്ളവരാ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെയാണ് മടക്കം എന്നവരോട് പറയാൻ പറയണം പരീക്ഷണങ്ങളെ ആത്മധൈര്യം കൊണ്ടും വിശ്വാസമധുരം കൊണ്ടും കീഴടക്കിയ ഒരു പ്രവാചകന്റെ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന മാസത്തിലൂടെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ത്യാഗം കൊണ്ടും ക്ഷമ കൊണ്ടും അള്ളാന്റെ ഖലീലാകാൻ വരെ സാധിച്ചൊരു പ്രവാചകൻ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മാർഗത്തെപ്പറ്റി അള്ള വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വയം വിട്ടികളല്ലാതെ സ്വന്തം മൂഢന്മാരല്ലാതെ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മാർഗത്തോട് ഒരിക്കലും വിമുഖത കാണിക്കുകയില്ല ദിവസം പതിനേഴ് നമസ്കാരത്തിൽ അത്തഹിയാത്തിലിരിക്കുമ്പോ ആ ഇബ്രാഹിം നബിയെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാനെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമ നേരിട്ട ത്യാഗം പരീക്ഷണം ലോകത്ത് മറ്റൊരാൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ജനിച്ചു വീണത് ഒരാട് പോലും പേരിന് വിശ്വാസിയല്ലാത്തൊരു കാലത്ത് വിശ്വാസിയല്ലാത്ത ജനതക്ക് മുൻപിൽ ബിംബക്കച്ചവടക്കാരനായ വാപ്പ ഉമ്മ ഓരോ ചേലിലും കോലത്തിലും ബിംബങ്ങളുണ്ടാക്കി അത് ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തെരുവിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽപ്പന നടത്തി ആ പണം കൊണ്ട് കുടുംബം പറ്റുന്നൊരു വാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ മകൻ ചുറ്റുപാടുകളാവട്ടെ കൂട്ടുകാരും സൗഹൃദങ്ങളും ബിംബാരാധകർ ബിംബക്കച്ചവടക്കാർ നാട് ഭരിക്കുന്നതാവട്ടെ ഭൗതൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരായിരുന്ന നമ്രൂദിനെ പോലെയുള്ള ഭരണാധികാരികൾ കൌമാര
വിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലുള്ള ക്ഷമ കൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി ഉറച്ചു നിന്നു പിന്നീട് കുടുംബത്തിൽ നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടി വന്നു യൗവന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു ജോലിയില്ലാതായി നാട്ടിലുപരോധിച്ചു ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതായി എന്നിട്ടും നിരന്തരം ക്ഷമയോടെ അള്ളാഹുവിനെ അദ്ദേഹം ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി അള്ളാഹുവാണ് വലുത് എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇറങ്ങി അങ്ങനെ അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോ തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു അവസാനം നാട് കടത്തപ്പെട്ടു എന്നിട്ടും നിരന്തരം പ്രബോധനം നടത്തി അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു എങ്കിലൊരല്പം സമാധാനം കിട്ടി വിവാഹം കഴിച്ചു മക്കളിൽ അഥവാ ഗർഭം ധരിച്ചു ആ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി വാർദ്ധക്യത്തിൽ പരീക്ഷണത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കിട്ടിയ ആ മകനെ അള്ളാഹു താല കൊടുത്തു അവൻ സന്തോഷത്തോടെ തുള്ളിച്ചാടി നടക്കുന്ന കാലം എന്നിട്ടും തീർന്നില്ല അള്ളാന്റെ പരീക്ഷണം അള്ളാന്റെ കൽപ്പന വന്നു അന്നി തീർച്ചയായും അല്ലയോ ഇബ്രാഹിം നിനക്കല്ല തന്ന മകനെ അറുക്കണം ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ഇതൊക്കെ സഹിച്ച് ചെയ്തില്ലേ റബ്ബെ ഇനി ആകെ കിട്ടിയ ഒരു പൈതലിനെ അറുക്കാൻ കൂടിയാണോ ഈ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാതെ മകന്റെ കൈപിടിച്ച് തായ്വാരത്തേക്ക് ചെന്ന് കഴുത്തിലേക്ക് കറിക്കത്തി വെക്കുന്ന ത്യാഗത്തിന്റെ ക്ഷമയുടെ പരീക്ഷണങ്ങളെ വിശ്വാസ മധുരം കൊണ്ട് ജയിച്ച ഒരു പ്രവാചകൻ പ്രധാനായ ഹലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഹിസ്ലാത്തു വസ്സലാമ ആ ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വബശി ഹിസ്വാബിരിയിൽ ക്ഷമിക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത വരും അയ്യൂബ് നബി അലി ഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം എന്നൊന്നുമില്ലെങ്കിലും രോഗം ബാധിച്ചവർക്കൊരു വീട്ടിലിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ മൂക്കുപത്താതെ നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന അന്ന് വരെ ആരും ആസ്വദിക്കാത്ത ഒരാൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും മൂക്കിലേക്ക് അത് കയറിയാൽ പിന്നീട് തല കുലിച്ച് ഷർത്തി വരുന്ന എത്ര മണമുള്ള സൂക്കേട് ബാധിച്ചിരുന്ന അയ്യൂബിന് വിലഹിത്തല തുവത്തലാം ഒരു വിജനമായി ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞു എന്നോടിത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല വിദ്യ പ്രവാചകനായി പണിയെടുത്ത് എന്നോട് നീ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല എന്നല്ല നാഥ എനിക്ക് സൂക്കേട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അൻസ അർഹമുറാഹിമീൻ നീയാണ് റബ്ബെ കാരുണ്യവാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാറി കിട്ടണം അന്ത്യപ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ ആ പ്രവാചകൻ അനുഭവിച്ചതിന്റെ ഒരു അംശം പോലും ഞാനും നിങ്ങളും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് തന്ന പലതും പ്രവാചകനും സഹാപത്തിനും അല്ല കൊടുത്തിട്ടുമില്ല ലോകത്തിന്റെ റസൂലുള്ള വേറെ നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല മരിച്ചു കിടക്കുന്ന റസൂലുള്ളാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നമ്മളെ ഉമ്മ ആയിഷാബി റബി അള്ളാഹു എന്ന കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എന്റെ ഹബീബായ റസൂലിന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല വെച്ചു വളമ്പിക്കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല അതല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകി വാരിക്കോരി തിന്നാൻ സൗകര്യം കുടിക്കാൻ വെള്ളം എന്തും അല്ല നൽകി മഹാനായ അന്ത്യപ്രവാചകനോ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സുവരെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ഏത് കുടുംബക്കാരും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവൻ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ നാട്ടിൽ വെറുക്കപ്പെട്ടവൻ കരിങ്കല്ല് കൊണ്ട് ഏറു കിട്ടി കുടൽമാലകൾ കഴുത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചു കുടിയ പീഡനങ്ങൾ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമത്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു മക്കയിലെ മണലിൽ മുഖം കുത്തിക്കിടന്ന് ശ്വാസം മുട്ടിപ്പടഞ്ഞ റസൂറുള്ളാനെ മകള് പാത്തിമാവിനി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് വരെ താടിയും മുഖവും മണലിൽ കുമുന്നു കിടന്ന് ശ്വാസം വലിക്കാൻ കിട്ടാതെ വെപ്രാളപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാചകനെ ഓർക്കണം നമ്മൾ എന്തനുഭവിക്കുന്ന സമയത്തും പിന്നീട് ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും സ്വന്തം മക്കളുടെ തൊലാപ്പ് കണ്ടു മൂത്ത മകളുടെ ഭർത്താവിന്റെ മരണം കണ്ടു ആൺമക്കൾ ജനിക്കുമ്പോഴേക്കും മരിച്ചു പോകുന്നത് കണ്ടു അടിക്കടി നിരന്തരം നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ഒന്ന് തീരുമ്പോ ഒന്ന് ചിലപ്പോ ഒന്നിന്റെ കൂടെ മറ്റൊന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ തിരുതൂതന് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിന് ശേഷം അല്ല തെരഞ്ഞെടുത്ത് തീർക്കുന്ന അവസാന സെക്കൻഡ് വരെ നിരന്തരമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ തിരുതൂതനും കിടന്നിട്ടുണ്ട് ക്വാറന്റൈനിൽ ഇന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസമോ രണ്ടോ മാസം കിടക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ മാസങ്ങളോളം അബൂത്താലുവിന്റെ തായ്വരയിൽ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുടിക്കാൻ വെള്ളം കിട്ടാതെ കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ഒരു നല്ല സന്തോഷത്തിന്റെ സമാധാനം പോലും കിട്ടാതെ പച്ചലയും പച്ച വെള്ളവും കിട്ടി ആഴ്ചയിലോ ആഴ്ചക്കിടയിലെപ്പോഴോ അത് മാത്രം തിന്ന് ആടുകൾ കാഷ്ടിക്കുന്നത് പോലെ കാഷ്ടിച്ച് ജീവിച്ചൊരു പ്രവാചകന്റെ ക്വാറന്റൈൻ നമ്മളെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും അവസാനം വിരളി കണ്ണാവുന്ന തുച്ഛമായ സൈന്യത്തെയും കൊണ്ട് ലോകം കീഴടക്കാനിറങ്ങിയ ആ പ്രവാചക
സന്ദേശവും വെളിച്ചവും ആ ഒരു പ്രവാചകനും അനുയായികൾക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മധൈര്യത്തോടെ എന്തിനെയും നേരിടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം പട്ടിണിയാണോ കിടന്നാൽ എനിക്ക് കൂലിയുണ്ട് ദാരിദ്ര്യമാണോ എനിക്കെന്തോ അള്ള നല്ലത് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് അള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതും ഹുവല്ലതി ഫലക്കലുക്കും മാപ്പിൽ അർളിജമി ആ ഈ ഭൂലോകത്ത് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്തും റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ള തന്നതും അള്ള സൃഷ്ടിച്ചതുമാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള സകലതും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഏത് ഭരണകൂടം അശ്രദ്ധരാണെങ്കിലും ഏത് കുടുംബക്കാർ നിങ്ങളെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞാലും ഏത് സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് മുഖം തിരിച്ച് നടന്നാലും അള്ള കാണുന്നുണ്ട് അള്ള അറിയുന്നുണ്ട് അള്ളാന്റെ കണ്ണിൽ പെടാതെ ഒരു ശ്വാസം പോലും നിങ്ങൾ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അയക്കുന്നില്ല അതാണ് റബ്ബ് പഠിപ്പിച്ചതും എന്തിനാ പരീക്ഷണം അവർക്ക് കൊടുത്തു എന്നും അതിന്റെ പിന്നിൽ എന്താണ് റബ്ബ് ലക്ഷ്യം വെച്ചതെന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ രേഖയിലുണ്ട് ആ രേഖയെ അള്ളാഹു നമുക്ക് വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കുമ്പോ ക്ഷമയോടെ സഹനത്തോടെ മുൻപോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ആ പ്രതീക്ഷ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ സങ്കടത്തിന്റെ അപ്പുറവും ഒരു സന്തോഷം നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സന്തോഷം ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പാതയാവാം അതുകൊണ്ട് റബ്ബ് നൽകുന്നതിനെ ക്ഷമയോടെ നേരിട്ട് മനസ്സ് മരവിച്ച് കടുത്തു പോകാതെ മനസ്സ് ആശങ്കപ്പെട്ട് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് തോന്നാതെ എന്തോ വലിയ ഭാരം പടച്ചറപ്പെടുത്ത് തലയിൽ വെച്ച് തന്നോ എനി ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല ഇനി സ്വാലിഹ്യങ്ങളായി ജീവിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു മെച്ചവുമില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പോകാതെ അള്ള നൽകുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയോടെ തിരുത്തി കിട്ടാനും എളുപ്പത്തിൽ നന്മയിലേക്കെത്താനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഏത് രാജ്യത്താണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നതെങ്കിലും അള്ളാഹു കൂടെയുണ്ടെന്ന വിശ്വാസം എത്ര ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടാലും ഭക്ഷണം നൽകാൻ നാഥൻ റെഡിയാണെന്ന വിശ്വാസം ഏതൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും തലകുലിച്ച് നിൽക്കേണ്ടി വന്നാലും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സഹിച്ചതെന്ന ബോധം നമ്മളെ ജീവിക്കാൻ സന്തോഷിപ്പിക്കും ഈ ദുനിയാവിനെ സ്നേഹിക്കും ആഹാരത്തിന് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല മനസ്സാണ് ഈ പരീക്ഷണം കൊണ്ട് അള്ളാഹു മനുഷ്യർക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ചതെങ്കിൽ അത് നേടിയവരാകണം അല്ലാതെ ബേജാറായി ആശങ്കപ്പെട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അടിവേർ അളകുകയാണ് എന്നൊക്കെ ബേജാറായി കുടുംബത്തിനും സ്വസ്ഥതല്ലാണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കാത്ത ഭാര്യമാരെ വർത്താനം കേട്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ചു നടക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരും കഴിഞ്ഞു എല്ലാം ഇനി ജനങ്ങൾക്കിടയിലൊന്നും അങ്ങനെ സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് ചിന്തിച്ച് അത് വലിയ സംഭവമായി കരുതുന്ന കുടുംബങ്ങളൊക്കൊന്നും മാറി ചിന്തിക്കാനാവാം അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ആ മനസ്സോടെ ക്ഷമയോടെ അള്ളാഹിന്റെ രീതിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന വിശ്വാസികളാവട്ടെ പുക അള്ളാഹു അതിനെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തൗക്കിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു രംഗത്തും അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു പോകരുതേ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഉപദേശിക്കുകയാണ് വസീം ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് മനുഷ്യര് മനുഷ്യരുടേതെന്ന് വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ നടപ്പിലാവുക എന്ന് ഈ ചരിത്രം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എത്രമാത്രം പറമ്പും സ്വത്തും സ്വർണവും വാരി പിടിച്ചിട്ടും ഈ ഭൂലോകത്തുള്ള ഒരു വയറത്തിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ നിസ്സഹായനായ മനുഷ്യന് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ മേലെ നടക്കാൻ ഒരാളെ കൊണ്ടും ഒരു സമ്പത്ത് കൊണ്ടും സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ ക്ഷമയോടെ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ നമ്മളെ ജീവിതത്തിലെ ഗുണമായി സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷങ്ങളും നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഗുണമായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ സഹിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒറ്റപ്പെടൽ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഗുണമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും കാരണം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഒരു മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഏത് കാര്യങ്ങളും ഇല്ല ഒപ്പർ അള്ളാഹു തപ്പിരി അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അവന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുത്തിട്ടല്ലാതെയില്ല ക്ഷമയോട് അവൻ അതിനെ തരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിമിഷങ്ങൾ അത്രയും ക്വാറന്റൈൻ മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ടാം തീയതി മുതലോ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി മുതലോ ഇന്നേക്ക് മൂന്നോ നാലോ മാസം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷത്തിനും ക്ഷമയോടെ മുൻപോട്ട് പോകാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഓരോ നിമിഷവും അള്ളാന്റെ അടുത്ത് വ
ഒരിക്കലും പാപം കുറയുമ്പോ പാപം കൂടാനുള്ള അവസരമായി അള്ളാന്റെ പരീക്ഷണത്തെ കാണരുത് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം പാപങ്ങൾ കുറെ കുറവാ നമ്മളിൽ പലർക്കും ആഴ്ചക്കിറങ്ങുന്ന സിനിമ പോയി കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്വസ്ഥത കിട്ടാത്തവര് മാളുകളിലൂടെ കറങ്ങിയിറങ്ങി മറ്റുള്ള തോന്നി മാസങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാത്തവര് വീട്ടിലുള്ള ഭക്ഷണം മതിയാവാതെ തെരുവോരങ്ങളിൽ നിന്ന് കഴിച്ച് മാത്രം ശീലിച്ചവര് ഇതൊക്കെ ഒരു വലിയ കുറ്റാന അല്ലട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇല്ലാത്ത രണ്ടു മൂന്ന് മാസം നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ആ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും പാപങ്ങൾ കുറയുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് സ്വയം വിശ്വാസമുണ്ടായി എങ്കിൽ ആ പാപം കൂടാൻ ഈ സമയം ഒരിക്കലും നമ്മളെ കാരണക്കാരാക്കരുത് കാരണം ഈ പാപം കുറയുന്ന മാസത്തിലും അള്ളാനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ചിലര് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാളുടെ വീട്ടിലൊരു തൽക്കാരം ഇരുപത്തഞ്ച് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തൽക്കാരം എന്തിന്റെ പേരിലാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് മകളെ കാണാൻ വന്നവര് അഥവാ മകളെ കാണാൻ വന്നവര് മുട്ടായിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ എങ്ങനെയാ അങ്ങനെ ഒരു ഏർപ്പാടെന്നൊന്നും ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാൻ പറ്റൂല അത് എത്ര ആൾ വരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ആളുകൾക്കല്ലേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചു വരും ഒരു പെണ്ണിന് പതിനായിരത്തിന്റെയും ലക്ഷത്തിന്റെയും മുട്ടായി വിതരണം ചെയ്യാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു താല നമ്മളെ ശരിയാക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരീക്ഷണമായിട്ടോ റബ്ബ് പാപത്തിന് കുറവ് വരുത്താനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അള്ളാനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മാറാൻ പാടില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉദുഹിയത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും ഇപ്രാവശ്യം ഉദുഹിയത്തൊന്നുമില്ല ഒക്കെ ഭയങ്കര പ്രയാസത്തില ഉള്ളവൻ പോലും ഉള്ളത് മറച്ചു വെക്കുന്നൊരു അവസ്ഥ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഉദുഹിയത്ത് നാട്ടുകാരൊന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് എന്തിനർക്കണം എന്ന് ചോദിക്കുന്നൊരു മനോഗതി എല്ലാവരും അത്തരക്കാരാണ് എന്നല്ല പാപം കുറയുന്ന ദിവസങ്ങൾ പാപവർധനവിന്റെ അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അള്ളാഹു നേരെ തിരിഞ്ഞു നിന്ന തീരുന്ന പൗറ എനിക്കുന്നു ഈ ദുനിയാവിലുണ്ടോ അള്ളയൊന്ന് എതിരായി നിന്നാൽ മതിയാവുല മനുഷ്യരെ നമ്മളെ പണവും സമ്പത്തും സ്റ്റാറ്റസും പവറും പത്രാസവും അതുകൊണ്ട് മാറാനുള്ള അവസരങ്ങളാണെങ്കിൽ മാമൂലികൾക്കും നാട്ടാചാരങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അവധിയും മാറ്റവും കൊടുത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ നെഞ്ചോടി ചേർത്ത് ഈ പരീക്ഷണ കാലയളവ് സന്തോഷമാക്കി പരലോക രക്ഷയാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള നല്ല മുഖിനീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ അറിഞ്ഞുമറിയാതെയും ചെയ്തുകൂട്ടിയ സകല പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു നൽകുകയും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് പകർച്ചവ്യാധിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ലോകത്തെയും നാടിനെയും നീ കാത്തിരിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ അള്ളാഹുബെ മക്കളില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്ന പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ഇറത്തെ മക്കളെ അനുഗ്രഹം നൽകി ഓരോ കുടുംബത്തോടും നീ കാരുണ്യം കാണിക്കണേ നാഥ മാരകമായ രോഗം ബാധിച്ച് ഏറെ സങ്കടം അനുഭവിക്കുന്നവർ ഓരോരുത്തർക്കും ക്ഷമയോടെ അതിനെ നേരിടാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഷിഫ നൽകി ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനും നീ കൗട്ടിക്ക് നൽകണമേ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اجرنا من النار ربنا اجرنا من النار ربنا اجرنا من النار الله بي فراتكنا من وصيته تنبرند വിദേശത്ത് ഏറെ സങ്കടം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അതോടൊപ്പം സ്വദേശത്ത് ഒരു ഓപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന സഹോദരി ഓരോരുത്തർക്കും നാഥ എളുപ്പത്തിൽ ശിഫ നൽകി സമാധാനവും സന്തോഷവും ക്ഷമയും നൽകി സന്തോഷത്തോടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സൗകര്യം നൽകണമേ റബ്ബന അതിനാ ഹസന ഹസന തുമക്കിന അതാബന്നാർ 